ఛానల్ మనం ఇప్పుడు నెల్లూరు జిల్లా కస్మూర్లో ఉన్నాం వెంకటాచల మండలంలో ఉంది ఇక్కడ మస్తాన్ స్వామి దర్గా ఉంది ఈ దర్గాకి ప్రతి సంవత్సరం ఏ రకమైన గారు వస్తారు ఇప్పుడు లోపల దర్గాను చూద్దాం లోపలికి వెళ్దాం రండి దర్గాలో నిన్ననే రెండు వందల నలభై మూడవ గ్రంథోత్సవం జరిగింది చాలా ఘనంగా జరిగింది అందుకని అంగళ్ళు కూడా కలకలలాడుతున్నాయి నిన్న జరిగింది కాబట్టి జనాలందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారు చూడండి ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్న వాళ్ళు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి అండి మెయిన్ దర్గా లోపలికి వెళ్దాం ఇప్పుడు ప్రసాదాలు ఇచ్చా ఆయనతో మాట్లాడాను దర్గా పక్కనే చిన్న దర్గా ఉందండి అది కర్ణాటక వాళ్ళది అంటే గుల్బర్గ నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ పెద్ద ఆయనతో మాట్లాడతాను మెయిన్ దర్గా పక్కనే ప్రసాదాల మీద ఉందండి ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లి స్వామికి సమర్పిస్తారు దర్గాకు సంబంధించి స్వామివారి దండ జెండా ఉందండి పక్కనే చాలా పెద్దది అది స్వామికి సంబంధించింది ఇప్పుడు మనం వెనక దర్గా వెనక డోర్ అండి అది చాలామంది ఇక్కడ కూడా పూజలు చేస్తూ ఆయనకి సమర్పించాల్సిన ప్రసాద సమర్పించి అదేవిధంగా ఇక్కడ మొక్కుకుంటారు ఎందుకంటే ముందు కాస్త ఎక్కువ మంది ఉంటారనే ఉద్దేశంతో కొంతమంది ఇక్కడ చేస్తారు ఇక్కడే టెంకాయలు కూడా కొడుతుంటారు ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ఇది రెండో చూడండి అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా టెంకాయలు కొట్టి వెళ్తున్నారు దర్గా బయట ఫేసింగ్ ఇది 
చూస్తే చాలా అందంగా చూశారు కదా చాలా పవిత్రత చూడంగానే మనకు దైవత్వం కనిపిస్తుంది ఇక్కడే హెల్త్ బాధలైన వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడే చాలా కాలం నుంచి ఇక్కడ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళే మనం ఇప్పుడు మెయిన్ దర్గా ఉండేది లోపల అంటే సమాధి అక్కడికి వెళ్తున్నాం అక్కడే ఆయన జీవ సమాధి అయ్యారు ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి సమాధి దగ్గర ఏం దొరికి చూద్దాం లోపల చాలామంది భక్తులు కూర్చొని ఉన్నారు అవన్నీ కూడా పూలు ఎందుకు తీస్తున్నారంటే నిన్ననే రెండు వందల నలభై మూడవ గ్రంథోత్సవం జరిగింది పీపుల్ ఎవరిని రానీలేదు ఎందుకంటే కరోనా కారణంగా ఇప్పుడు వచ్చారు ఎందుకంటే నిన్న అయిపోయింది కాబట్టి ఈరోజు నుంచి లోపలికి పంపిస్తున్నారు ఒకసారి చూడండి ఇక్కడికి ప్రతి సంవత్సరం ఏఆర్ రెహమాన్ గారు వస్తారు ఆయనకి కస్మూర్ అంటే చాలా ఇష్టం ఆయన కోరికలన్నీ ఇక్కడికి వచ్చి మొక్కున్న తర్వాత తీరాయంట అందుకని ఇక్కడికే వస్తుంటారు ఆయన తిరుపతి నుంచి కూడా ఇక్కడ వసతులు కూడా బాగా ఏర్పాటు చేశారు ఒకసారి చూడండి ఆ ఫైవ్ మినిట్ గురించి అంటే ధర మన సమాజం మీద ఉన్న పూలన్నీ కూడా తీయాలి అంటే మళ్ళీ మారుస్తారు అనమాట సమాధికి అంటే దర్గాకి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో కొండ ఉందండి ఆ కొండ మీదే ఆయన చిన్నప్పుడు గోలీలు ఆటలు ఆడుకోవడం కానీ స్నేహితులతో పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా ఆయన అక్కడంతా కూడా తపస్సు చేసుకున్నారు మరి ఆ ప్రాంతాలకు కూడా వెళ్తున్నాం మనం ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా చూపిస్తాను ఇదే దారి అక్కడికి పోవాలంటే దర్గాకాడ నుంచి రెండు కిలోమీటర్లు ఉంటుందండి ఇది మట్టితో ఉంటుంది మనము పోయే దారి ఇదే మాకు ముందు కసుము చెరువు ఉందండి కనిపిస్తుంది మాకు తెలియ మేము ఇలా వచ్చేసాము యాక్చువల్గా అయితే అటు పక్క కారు పోయేదానికి కూడా ఉందంట ఇక్కడ మస్తాన స్వామి చిన్నప్పుడు ఆడుకున్న ప్రదేశం అంతా కూడా ఈ కొండ మీద ఉంది అందుకని మనకు దారి చూపిస్తే ఇక్కడ బోర్డు వేశారండి మాకు సైజ్ ఉంది బైక్ చాలా దూరం ఉంది టౌన్ లోపల నుంచి ఇక్కడికి మనకి తెలియదు కదా కింద నుంచి పైకి వచ్చేసరికి అయిపోయింది చాలా ఆలుపు వచ్చేసింది నడవలేకపోతున్నాం పోయే దారిలో తాజుద్దీన్ బాబా వారి దర్గా అదే కదమ్మా దర్గా ఉంది పోయే దారిలో ఉంది మనం ఇంకా అక్కడ పైకి వెళ్ళాలి అక్కడ దర్గా నుంచి ఒక ఎన్ని కిలోమీటర్ ఉంటుంది తాత ఇక్కడికి రెండు కిలోమీటర్లు అలసిపోయామండి బాగా నలిసి వచ్చాము ఇక్కడంతా తపస్సు చేసింది ఇక్కడే ఈ ప్రాంతమే అందుకని అప్పటి నుంచి ఉండే ఈ చెట్టు చాలా ప్రముఖంగా భావిస్తారు భక్తులందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో చెట్టు చుట్టూ కూడా తిరుగుతున్నారు చూడండి ఒకసారి మనం కూడా ఒకసారి ఒకసారి చుట్టూ చూపిద్దామా
తీసుకుని ప్రసాదాలు తీసుకుంటున్నారు ప్రసాదాలే కదా దత్త ప్రసాదాలు తీసుకుంటున్నారు ఎక్కడి నుంచి కర్నూలు నుంచి వచ్చారంట ఆరోగ్యం బాగాలేకుండా నాకు నేను లారీ డ్రైవర్ ని నాకు టెన్షన్ తోటి కాల్ చేయదు అయిపోయిందా బాబాకి మొక్కున్నాను అప్పటి నుంచి పదేళ్ల నుంచి వస్తాను నా ఆరోగ్యం బాగుంది ఓకే చూసారా మన మస్తాన్ స్వామి భక్తుడు కర్నూలు నుంచి వచ్చాడు అనారోగ్యంగా ఉన్నాం కానీ ఆరోగ్యవంతుడయ్యి మళ్ళీ మళ్ళీ నేను ప్రతి సంవత్సరం వస్తున్నాను సంవత్సరం వస్తాను లాక్ డౌన్ వల్ల కొద్ది లేట్ అయిపోయింది మొన్న మళ్ళీ సందలు ఉండేదాన్ని కొద్ది అది ఒక కరెక్ట్ టైంకి ఇట్లా హెల్త్ బాగాలేని వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడే దర్గా దగ్గరే ఉంటారు ఎందుకని చూస్తే మనం ఒకసారి చూడండి అవుట్ కట్స్ ఈ కొండ మీద నేను చూస్తే అసలు అబ్బా హిందుకులేండి చాలా బాగుందండి వా ఒక చెట్లు అవన్నీ కూడా ఏ కలపటే చెట్లు ఈ నర్సింహ కొండ కూడా ఇక్కడ నర్సింహస్వామి కొండ కూడా ఇక్కడికి దగ్గరలో కనిపిస్తుంది మనకు ఇటు సైడ్ కానీ చూస్తే అదేను అదమ్మా దగ్గరేనా అలిచిపోయా ఇప్పటికే నుంచి సో ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మనకు కసుమూరు కసుమూరు చెరువు కూడా కనిపిస్తుంది అవుట్ కట్స్ సూపర్గా ఉంది చూస్తుంటే మనకు ఆ దూరంలో కనిపించే బిల్డింగ్స్ అయినా నెల్లూరు నెల్లూరు నుంచి కసుమూర్కి ముప్పై కిలోమీటర్లు ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ నుంచి ఎప్పుడు కూడా బస్సులు ఉంటాయి ఎక్కువ బస్సులు ఉంటాయి సో ఇదేనండి మన మస్తాన్ స్వామి పండుకున్న ప్లేస్ ఇదేను ఆయన చిన్నప్పుడు జీవ సమాధి కాక మునుపు ఆయన పండుకున్న స్థలం ఇదేను అందుకని అందరూ భక్తులు కూడా ఎక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ దర్శించుకొని వెళ్తుంటారు తమిళనాడు నుంచి వచ్చినట్టు ఉన్నారు వీళ్ళంతా కూడా తమిళనాడు నుంచి వచ్చినారా చెన్నై ఇది కొండ మీద ఉందండి ఎక్కలేక ఎక్కలేక ఇంకేం మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారన్న మీరు ఆహా శ్రీ పరిమితూర్ చూసారు కదండి ఇది మన కస్మూర్లో ఉన్న మస్తానవలి కడక మొత్తం చూశారు మరి చూసిన వాళ్ళంతా కూడా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి